ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் பதினஞ்சு நாளாக ஒரு ரெண்டு வேலைங்க அந்த ரெண்டு வேலையை வந்து இன்றைக்கி செய்யலாம் நாளைக்கு செய்யலாம் நானும் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே இந்த வேலையை இன்றைக்கி கண்டிப்பாக முடிச்சிடணும் அப்படின்னு மனசில் தோணுச்சு ஸோ காலையில் எழுந்தோடனே அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படி என்ன வேலை செஞ்சேன்னு பார்ப்போமா காலையில் பார்த்திங்கன்னா மணி ஒரு ஏழரை மணி இருக்குங்க முதல் நாள் நைட்டு நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கும் போல் ஸோ அதனால் அங்கங்கே தண்ணியாக இருந்துச்சு அது இல்லாமல் நல்ல கிளவுடியாகவே இருந்துச்சு விசு விசுன்னு காற்று வேறு நல்லா வீசிச்சு வெளியே வந்து நின்னோன்னே எனக்கு அந்த கிளைமேட்டை பார்த்தோன்னே இந்த லேக்குக்கு போய் பார்க்கணுன்னு தோணுச்சு யூஸ்வலாக ஈவினிங் டைமில் இந்த லேக்கை சுற்றி பயங்கர கூட்டமாக இருக்குங்க எல்லோரும் வாக்கிங் போவாங்க ஃபிஷிங் பண்ணுறவங்க ஃபிஷிங் பண்ணுவாங்க அதனால் நாங்கள் இந்த லேக் பக்கமே வரமாட்டோம் யாரும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அதனால் வரமாட்டோம் ஆனால் காலையில் பார்த்திங்கன்னா யாருமே இல்லாமல் இருந்துச்சு அதனால் நான் மட்டும் வந்தேன் இங்கே பற்றி உட்காடுறதுக்கெல்லாம் கூட பெஞ்ச் போட்டு இடம் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் நான் வந்து எங்கேயுமே உட்காரலை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே நின்றே பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து இவங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான வைப்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல இந்த வாத்தெல்லாம் கூட அங்கங்கே கூட்டம் கூட்டமாக நீந்திட்டு இருந்துச்சுங்க காலையில் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இங்கே நின்று பார்க்குறதுக்கே இந்த பேர்டு கூட இங்கே நின்றுட்டு இருந்துச்சுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு இது ஏதோ ஒரு சிலையோ அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டேன் ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே நின்றுச்சு அப்புறமா காற்றுக்கு லைட்டாக அதோட ஃபெதர்ஸ் மட்டும் அசைஞ்சிது அப்புறம் தான் ஓ ஒரிஜினல் பேர்டு தான் போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா சரி ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஆனால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு என்ன பார்க்குறீங்களா இட்லி உப்புமா லெஃப்ட் ஓவர் இட்லி இருந்துச்சு அதனால் இட்லி உப்புமா செஞ்சுட்டேன் நான் இந்த பதினஞ்சு நாளாக தள்ளி போட்டுகிட்டே வந்த ரெண்டு வேலையில் ஒரு வேலை வந்து சோப் பண்ணுறது இன்னும் ஒன்று இட்லி பொடி அரைக்கிறது இந்த ரெண்டையும் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்தேன் இன்னைக்கு செய்யலாம் நாளைக்கு செய்யலான்னு இன்னைக்கு காலையில் எழுந்தோடனே தோணுச்சு செஞ்சு வச்சிடணும்னு ஸோ அதுக்கு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் பதினஞ்சு நாள் தள்ளி போடுற அளவுக்கு அப்படி ஒன்றும் கஷ்டமான வேலை இல்லையே அப்படிங்கிற மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது அது என்னமோங்க ராக்கெட் விடுற வேலையாக இருந்தாலும் சரி ரசம் வைக்கிற வேலையாக இருந்தாலும் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாதத்துக்கு வந்து செய்யணும்னு தோணால் தான் நம்ம செய்வோம் இல்லைனா வந்து நம்ம மனசு ஏதாவது ஒரு நொண்டி சாக்க சொல்லி தள்ளி போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுதான் நடந்துச்சு சோப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல சில்லுன்னு கோல்டு வாட்டர் வேணும் அதனால் நான் வெளியே அந்த லேக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே தண்ணியை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு போயிட்டேன் வந்து பார்த்தேன் நல்ல சில்லுன்னு ஆயிருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த கோல்டு வாட்டரில் வந்து நம்ம லையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணுங்க ஆக்சுவலாக இந்த சோப் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒத்துக்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை எங்கள் வீட்லேயே வந்து எனக்கும் பசங்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸ்கின் இரிட்டேஷனோ அலர்ஜியோ எதுவுமே வரல ஆனால் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒத்துக்கலை அவர் அந்த சோப் போட்டாலே வந்து லைட்டாக ஸ்கின் எரிச்சல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால் அவர் யூஸ் பண்ண மாட்டார் நாங்கள் மூணு பேர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஹோம்மேட் சோப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது ஹோம்மேட் சோப் பண்ணி விற்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு சாம்பிள் சோப் அதாவது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு வாங்கி ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஒத்து வந்ததுனா மட்டும் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் என்ன கேட்டால் நான் அதுதான் பெஸ்ட் ஐடியான்னு சொல்லுவேன் நாங்களுமே வந்து ஃபஸ்ட் நாங்களாக பண்ணலை எங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்க கொடுத்தது வந்து எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல அப்படின்னு ஆனதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் நாங்களே செஞ்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த லையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கோல்டு வாட்டரில் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணுங்க ஆக்சுவலாக இந்த லையை வந்து கோல்டு வாட்டரில் போடும்போது ஒரு ஃபியூம்ஸ் ஒன்று வரும் நம்ம ஃபேஸை வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கக்கூடாது அது உங்கள் கண்ணை கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும் நல்ல ஃபேஸை தூரமாக வச்சுக்கிட்டு அந்த லை அந்த கோல்டு வாட்டரில் போட்டு அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஏன்னா அது இப்போ வந்து கெமிக்கல் ரியாக்
அது இல்லாமல் அந்த லை சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கையில் பட்டால் கூட அரிக்குங்க ஸோ நம்ம ஸ்கின்லலாம் படாமக்கணும் அதனால தான் நம்ம சோப் பண்ணிவிட்டு உடனே யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நம்ம வந்து அதை அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த லை சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம சோப்புக்கு தேவையான எண்ணெயெல்லாம் சேர்த்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோகனட் ஆயில் சேர்க்கணும் அடுத்து ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்கணும் அடுத்தது கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது விளக்கெண்ணெய் இந்த விளக்கெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா தான் இந்த சோப்பில் வந்து நொர வரும் அதுக்காக சேர்த்துக்கிறோம் இது கம்மியாக சேர்த்தாலே போதும் இப்போ இந்த எல்லா ஆயிலையும் நல்லா ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறுன லை சொல்யூஷன் இருக்குல்ல அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் அப்படியே டக்குன்னு அதில் ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த கோகனட் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் அந்த மிக்சர் கூட சேர்த்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் லை சொல்யூஷன் எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக அந்த ஸ்பேச்சுலாவில் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஹேண்ட் பிளண்டர் போட தான் போகிறோம் இப்போ நம்ம ஹேண்ட் பிளண்டர் வச்சு இந்த மிக்சரை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஹேண்ட் பிளண்டர் இல்லைன்னா மிக்சி ஜாரில் கூட செய்யலான்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா ஒருத்தங்க அப்படி தான் செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட இந்த சோப் மேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற வெசல்ஸு பிளெண்டரு அந்த பாத்திரம் ஸ்பேச்சுலா இது எதையுமே வந்து நம்ம வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது இந்த கெமிக்கல் இருக்கனால அது அரிக்கும் இன்னொன்று வந்து நம்ம சமைச்சிட்டு அதுலேயே வந்து சோப்பும் பண்ண முடியாது இப்போ இது கூட வாசனைக்காக கொஞ்சமாக நான் வந்து சந்தனம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆயில் நான் வந்து சாண்டில் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணுறேன் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு வந்து நம்ம சால்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த உப்பை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஒன்று ஒன்றும் ஆட் பண்ண பண்ண நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த உப்பு தண்ணி எதுக்காக சேர்க்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு அந்த ரிக்வயர்ட் கன்சிஸ்டன்சி வரும் இல்லைனா அப்படியே தண்ணியாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அது செமி சாலிடாக வரணும் அதுக்காக தான் அந்த உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து தேவையான அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இதை வந்து இனி மோல்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்த கன்சிஸ்டன்சியே தப்பான கன்சிஸ்டன்சி தான் ஏன்னா நம்ம இப்படி ஊற்றுனோன்னா அந்த மோல்டில் போய் அது விழுகணும் ஆக்சுவலாக நான் வந்து அள்ளி வைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு கரெக்டாக ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் முன்னாடி எடுத்துருக்கணும் பட் ஃபைன் ரொம்ப கட்டி ஆகலை லைட்டாக தான் ஆயிருக்கு இந்த மோல்டை வந்து நீங்கள் யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஒரு இடத்துல வைங்க நான் வந்து என்னோட கராஜில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே இருக்கணும் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அந்த மோல்டுலேயே இருக்கணும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்கும் நம்ம மோல்டை விட்டு இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் அது அப்படியே கையோடு வந்துடணும் இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணோம்னா மோல்டு விட்டு எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து அப்படியே வச்சிடணும் இப்போவே உடனே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ணோன்னா அரிக்கும் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து அதுக்கு அந்த க்யூரிங் டைம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது ரெடி ஆகும் அப்போ ஆடா ஒரு வழியாக ஒரு வேலை முடிஞ்சுதாங்க இனி அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் எட்டு காஷ்மீரி சில்லி நாலு நார்மல் வர மிளகாய் எடுத்து நல்ல வாசம் வர வரைக்கும் வறுக்கணுங்க நான் காஷ்மீரி சில்லி எதுக்கு எடுத்துருக்கேன்னா அந்த ரெட் கலர் வர்றதுக்காக எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா காஷ்மீரி சில்லியில் காரம் இருக்காது அதனால் நான் எட்டு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் கருப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு வறுத்துப்போம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோன்னா ஒரு கப் கடலை பருப்பு எடுத்துக்கணும் நான் வந்து குவான்டிட்டி கொஞ்சம் நிறைய சேர்க்குறேன் நீங்கள் கம்மியாக செய்கிறதுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி குவான்டிட்டியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கடலை பருப்பையும் சேர்த்து நல்ல செவக்க வறுக்கணுங்க இந்த பருப்பெல்லாம் அப்படியே நல்லா செவக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து கால் கப் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் வறுக்கணும் ஆக்சுவலாக அந்த சத்தம் கேட்கும் எள்ளு வறுபட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஒரு சத்தம் வெடிக்கிற சத்தம் கேட்கும் அது வரைக்கும் அதை வறுத்துக்கணும் 
கடைசியா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா ஆற வச்சு மிக்சில பொடியா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு கை கருவேப்பிலை வறுத்து சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா பொடி இன்னமும் டேஸ்டா இருக்கும் ஆக்சுவலா எங்கிட்ட கருவேப்பிலை இல்லை இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமா ரொம்ப நாலு வாரம் அஞ்சு வாரம் ஒரு வாட்டி தான் கடைக்கு போறோம் அதனால கருவேப்பிலை இல்லை நான் சேர்க்கல யூஸ்வலா நான் சேர்ப்பேன் இட்லி பொடியை வந்து ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக அரைக்காதீங்க கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி பொடி அரைச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு ஏர்டைட் டப்பாவில் போட்டு வைங்க இந்த வீடியோ இதோட முடியுதுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பிரியாணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்